వెల్కమ్ టు త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఆల్కీన్స్ టాపిక్ లోని ఒక చిన్న సబ్ టాపిక్ హైడ్రాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్ గురించి చూడబోతున్నాం సో ఇది ఎంసెట్ ఎఫ్సెట్ అండ్ నీట్ అండ్ జేఈ మైన్స్ జేఈ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అసలు హైడ్రాక్సిలేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ ఈ ఆల్కీన్స్ ని కనుక హైడ్రాక్సిలేషన్ చేస్తే కనుక అండి ఏ విధమైన ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి అన్నటువంటిది అండ్ దీని మీద బిట్స్ ఎలా గడుగుతాడు అన్నది ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ సో మనందరికీ తెలుసు ఆల్కీన్స్ అంటే కనుక అండి దీస్ ఆర్ ది అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ హ్యావింగ్ కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ హ్యావింగ్ కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్ ఆర్ కాల్డ్ ఆల్కిన్స్ అండ్ ఈ ఆల్కిన్స్ అనేవి ఏ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయని కూడా చెప్తున్నాము ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ మెయిన్ గా కనుకండి ఈ కాంపౌండ్ పార్టిసిపేట్ చేసే రియాక్షన్స్ ఏంటంటే కనుకండి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ సో మనకి ఈ రియాక్షన్స్ తో పాటు ఆల్కిన్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి వన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఏంటంటే కనుకండి హైడ్రాక్సిలేషన్ హైడ్రాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆల్కిన్స్ హైడ్రాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆల్కిన్స్ సో అసలు వాట్ ఈస్ హైడ్రాక్సిలేషన్ హైడ్రాక్సిలేషన్ అంటే కనుకండి ద రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ టూ ఓహెచ్ గ్రూప్స్ ఆర్ టూ ఓహెచ్ గ్రూప్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది డబల్ బాండ్ టూ ఓహెచ్ గ్రూప్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది డబల్ బాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ హైడ్రాక్సిలేషన్ హైడ్రాక్సిలేషన్ సో వాట్ ఈస్ హైడ్రాక్సిలేషన్ హైడ్రాక్సిలేషన్ మీన్స్ ద రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ టూ ఓహెచ్ గ్రూప్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది టూ హెచ్ గ్రూప్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది డబల్ బాండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హైడ్రాక్సిలేషన్ సో అసలు ఈ హైడ్రాక్సిలేషన్ ని మనం ఎలా ఎచీవ్ అవుతున్నాం హైడ్రాక్సిలేషన్ అంటే రెండు ఓహెచ్ గ్రూప్ లో అయ్యా డబల్ ఈ బాండెడ్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రెండు డబల్ ఈ బాండెడ్ కార్బన్ లో ఆ పై బాండ్ ప్లేస్ లో కనుకండి రెండు ఓహెచ్ గ్రూప్ లు యాడ్ చేయటాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ హైడ్రాక్సిలేషన్ ఏమంటున్నాం హైడ్రాక్సిలేషన్ రైట్ సో మనకి దిస్ హైడ్రాక్సిలేషన్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై ట్రీటింగ్ విత్ బేయర్స్ రియల్ హైడ్రాక్సిలేషన్ hydroxylation can be hydroxylation can be achieved by treating the compound containing double bond with a cold alkaline cold alkaline potassium permanganate which is known as bayer's reagent which is known as bayer's reagent which is known as bayer's reagent Bayer's reagent, which is known as Bayer's reagent. So, all hydroxylation can be achieved by, can be achieved by treating the compound containing double bond with cold alkaline KMnO4, cold alkaline KMnO4, which is known as Bayer's reagent. Bayer's reagent, which is known as Bayer's reagent. Right? so as a as a result the purple color of kmno4 so we know that this alkaline kmno4 has purple color purple color the purple color of kmno4 gets discharged and the black precipitate of mno2 is formed black precipitate of mno2 is formed and uh, this reaction the reaction with bayer's reagent the reaction with cold and alkaline kmno4 is used to Uh, identify or distinguish the saturated compounds from unsaturated compounds distinguish that for unsaturation to identify whether the compound contains unsaturation or not this is the one of the test to identify that so what will happen so for example if you take let me take ethylene so when treated with alkaline kmno4 alkaline kmno4 alkaline kmno4 we will get ethylene gallic
ethylene glycol and a black precipitate of mno2 is formed a black precipitate of mno2 is formed so when when the compounds containing hydrocarbons containing carbon carbon double bond are treated with various reagent all cold alkaline kmno4 what will happen is a black precipitate of the purple color of kmno4 is discharged and the black precipitate of mno2 is formed and the product formed during the hydroxylation is 1,2 comma 1,2 ethylene diol or it is also called as ethylene glycol ethylene glycol ethylene glycol so exactly what is happening so here when alkene is treated kmno kmno4 minus so we know that this is the structure of mno4 minus mno4 minus and uh, when it is attached to the alkene when it is attached to the alkene what will happen is ch2 this double bond and o o m n m n double bond and which on hydrolysis which on hydrolysis gives ch2 ch2 ethylene glycol ethylene glycol ethylene glycol so this reaction we are calling it as the hydroxylation we are calling it as the hydroxylation so let me write again this one. So when alkene is treated with MnO4 minus MnO4 minus, what will happen is CH2. This complex is formed. This complex is formed, which on hydrolysis gives. So this is called hydroxylation and uh, the isotopic labeling. So this is one of the important point in objective in uh, objective exam point of view. Isotopic labeling shows that the oxygen atom in the oxygen atoms in the two added hydroxyl groups. We know that two OH groups are adding to the uh, alkene. So the whatever two OH groups are adding, those uh, hydroxyl groups are originating from the potassium permanganate originating from the potassium permanganate so isotopic labeling shows that whatever oh groups are adding to the alkene those are originating from the potassium permanganate potassium permanganate so let me take one more example so for example if like this is given ch3 ch double bond ch when treated with the various reagent what will happen is here we will get the product of ch3 ch oh ch2 oh so we will get one comma two sorry pro in one comma two diode pro one comma two diode so this is the our product this is our product right so this is one of the reaction with the alkyl hydroxylation reaction with or the hydroxylation reaction with alkaline cold and alkaline KMN. This hydroxylation can also be done with osmium tetroxide. Osmium tetroxide, OSSO4. OSSO4. When alkenes are treated with osmium tetroxide, osmium tetroxide. Osmium tetroxide, we will get diodes. So here also two hydroxyl groups are adding to the doubly bonded carbon atom. So hydroxylation can also be can also takes place with osmium tetroxide followed by treatment with hydrogen peroxide. Followed by treatment. So when hydrocarbons contain osmium tetro containing carbon carbon double bond are treated with osmium tetroxide followed by treatment followed by a treatment with hydrogen peroxide gives gives or uh, diols diols this is also this in this way also hydroxylation can be carried out hydroxylation can be carried out 
So this is the second method for the hydroxylation of alkenes. Here we have seen hydroxylation with two reagents. One is alkaline KMnO4, one is alkaline KMnO4 and another one is treatment with osmium tetroxide by hydro hydrogen peroxide. So in both the ways, whatever we will get is cis diodes. So this is a, one of the important point in objective point of view. So either uh, with hydroxylation with Bayer reagent or osmium tetroxide gives cis diodes and uh, uh, both is a syn addition, is an example of syn addition. That is both the OH groups are attacking from the same side of the double bond. Same side of the double bond. Right? This is the second way of uh, uh, second way of uh, doing hydroxylation. One is with alkaline KMnO4, cold alkaline KMnO4, which is known as Bayer reagent. And the second one is osmium tetroxide. Second one is the osmium tetroxide followed by treatment with hydrogen peroxide. Followed by treatment with hydrogen peroxide. So this is the second way of treating hydroxylation. And uh, there is a third way of doing hydroxylation. So when alkenes are treated with alkenes are treated with peristic acid. Peristic acid means this is the peristic acid. This is the peristic acid. Initially, epoxides are formed. Initially, epoxides are formed. So cyclic ethers are called epoxides, which on hydrolysis in the presence of acids, you will get diodes. You will get diodes. You will get diodes. But the product formed is a trans diode. The product formed is a trans diode. The product formed is a trans diode. So this is the third way of doing hydroxylation. So uh, basically hydroxylation can be carried out. Can be carried out in three ways. One is with the alkaline KMnO4. The second one is with the uh, osmium tetroxide followed by uh, reaction with hydrogen peroxide. Third one is peristic acid. Peristic acid. So this is called oh, the peroxy bond is there. That's why it is called peristic acid followed by hydrolysis in the presence of acids. In both the ways, in all the in the, in these three methods, in this by using these three methods, we can prepare the we can carry out the hydrogenation. But uh, this is gives cis diodes, whereas it is gives trans diodes trans diodes so this is regarding hydroxylation of alkenes thank you for watching tranad chemistry classes please like the video share and subscribe the channel